ця тема і яка їх реакція на відміну червоних прасорів? Я ще раз повторю, по-перше, йдемо по порядку. Ми співпрацюємо з усіма політичними і громадськими організаціями на рівних умовах до всіх. Ми технічно виконуємо, я ще раз повторю, покладення на нас функції. Ми не забороняємо і не вправі заборонити якусь символіку. Чи то біло-червону, чи червону, чи жовту, чи зелену. Відповідно, це право цих організацій по великому рахунку використовувати чи не використовувати радянські прапори на дні перемоги. Ми висловлюємо свою точку зору, яка підкріплена думкою громадськості і різних політичних сил і громадських організацій. Що не дуже бажано було використовувати саме радянську символіку на день перемоги на мітингу 9 травня. Щоб уникнути можливих ексцесів, зловживань, непорозумінь і так далі. Щодо співпраці з громадськими організаціями ветеранськими, ми також активно з ними співпрацюємо. Більше того, на нараді, яка була попередньою, буде повторена в середу, про яку я зазначив 30 червня, були присутні голови ветеранських організацій, які також висловлювали своє бачення і точку зору щодо Дня перемоги, і ми безперечно її враховували. Більше того, враховуючи, скажімо так, острах непорозуміння певним чином, називаємо це поязнь певних ветеранів, як на їх присутність і на ті георгівські стрічки будуть реагувати певні політичні сили правого току. Була організована зустріч Казанного правого секту з ветеранськими організаціями, де вони засвідчили, що нікого з ветеранів, яких були георгівські стрічки, ніхто і пальцем, не торкнеться, тому що це ветерани, вони заслужили це, вони живуть з цим усе своє життя. Єдине також у них було прохання, я думаю, що до цього, до такої ситуації про це більш детально розповість Андрій Феберович, вони просили, щоб молодь не одягала цих стрічок, бо ця молодь може бути розцінена як провокаційна. От і все.